할렐루야 아름다운 교회 성도 여러분 반갑습니다 복된 주일입니다 아, 여러분 같은 마음으로 예배 자리 나오신 우리 성도님들 축복하고 환영합니다 우리 정성과 또 중심을 다하여서 신령과 진정으로 하나님 앞에 간절함으로 예배 드리도록 하겠습니다 묵도하시겠습니다 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하시미로다 성도들은 영광 중에 즐거워하며 그들의 침상에서 기쁨으로 노래할 지어다 아멘 만왕의 왕 되신 하나님 성삼위 하나님께 감사와 찬송과 존귀와 영광을 올려드립니다 거룩한 주일 이 아침 사랑하는 주의 백성들 한 공간에 모이지는 못하지만 한 마음과 한 영으로 주님 앞에 나와 싸우니 감사드립니다 오늘도 참되게 예배하는 자를 찾으시는 하나님께 영과 진리로 예배하게 하여 주옵소서 주님 예배하는 저희들의 예배를 기쁘게 받아 주옵시고 충만한 임재를 이 시간 저희 모두에게 허락하여 주옵소서 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘 Hey friends, happy Sunday Let's all get up out of our seats right now and let's worship the Lord together Stretch, 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 stretch out your limbs Yeah, get ready to worship And I know I can't see you but why don't you sing out loud Just dance to the fullest and let's just worship the Lord together Everybody get down low You can go even lower Everybody jump up high I know you can go even higher Come on, let's shout as loud as we can shout He's provider. 
할렐루야 우리 살아계신 주님의 이름을 우리 큰 소리로 찬양하겠습니다 선하신 우리의 목자 주님의 이름을 찬양합니다 할렐루야 선하신 목자 날 사랑하는 분 선하신 목자 날 사랑하는 분 주인도 아는 곳 따라가리 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주인도 아는 곳 가려 다시 한번 고백할까요? 선하신 목자 선하신 목자 날 사랑하는 분 주인도 아는 곳 따라가리 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주인도 아는 곳 가려네 아멘 나를 부른 초장과 실만한 물가로 내 선하신 목자 날 인도해 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 우리 처음부터 다시 한번 찬양하겠습니다 선하신 목자 우리 주님이십니다 선하신 목자 날 사랑하는 분 주인도 아는 곳 따라가리 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주인도 아는 곳 나를 부른 초장과 실만한 물가로 나를 부른 초장과 실만한 물가로 내 선하신 목자 날 인도해 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해 나를 부른 초장과 실만한 나를 부른 초장과 실만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해 험한 산과 골짜기로 
내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해 내 선하신 목자 날 인도해 내 선하신 목자 날 인도 내 선하신 목자 날 인도해 내 선하신 목자 날 인도해 이 세상의 모든 죄를 이 세상의 모든 죄를 밝히시는 주의 보여 성자 예수 그 귀한 피 찬송하고 찬송하세 주님 앞을 멀리 떠나 길 잃고 헤맬 때에 나의 뒤를 따라오사 진이 구원하 가시관을 쓰셨으니 가시관을 쓰셨으니 피로 얼굴 물드셨고 십자가의 모진 것도 나를 위해 당하셨네 말로 영용할 수 없는 구세주의 구속하심 그 은혜와 그 신사랑 찬송하고 찬송하세 흰눈보다 더 흰눈보다 더 주일리신 보혈로 희게 씻어주 아버지를 멀리 떠나 아버지를 멀리 떠나 바른 길을 저버리고 여러 가지 죄악으로 주홍같이 되었으니 불같은 것 가지고는 씻을 수가 아주 없네 주여 귀한 봄의 피로 날 정결케 하옵소서 아멘 흰눈보다 더 주일리신 포유로 희게 씻어 흰 눈보다 더흰 눈보다 더흰 눈보다 더흰 눈보다 더 주일리신 포유로 희게 씻어 주옵소서 아멘 우리 주님의 영광이 온 세상에 가득해 할 것입니다 온 열방과 또이 땅은 살아계신 주님을 바라봐야 할 것입니다 아멘. 내는 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 난 영광 본 하늘 덮고 그 찬송 온땅 가운데 내눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼굴을 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우리 손에 주님과 내눈 주의 영광을 보내 내눈 주의 이 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 
빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온땅 가운데 세상 향 아래에 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우리 선에 주님과 함께 찬양하며 전진하리 모든 열방 죽을 때가 하늘아버지 우리 새롭게 하사 하늘아버지 우리 새롭게 하사 열방 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나 영광의 주님을 보게 하소서 주의 영광 이곳에 가득해 우리 선에 주님과 함께 전진하리 모든 열방 죽을 때까지 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 주님께서는 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하셨음에도 불구하고 여전히 우리의 삶에는 죄의 한복판에서 헤매고 있음을 고백합니다 만물보다 심히 부패한 우리의 마음을 깨끗하게 할수 있는 것은 오직 예수님의 보혈밖에 없음을 믿사옵나니 우리를 모든 죄에서 대속하사 새로운 존재로 거듭나게 하여 주시옵소서 천지만물을 다스리시는 하나님 이렇게 아름다운 봄날을 허락해 주셨건만 인간의 탐욕과 교만으로 인해 창조의 아름다움을 마음껏 누리지 못하고 있음을 용서하여 주옵소서 이 어려움을 통하여 살아계신 하나님의 섭리를 깨닫게 하여 주시고 회개에 자복하며 통해하며 돌아오는 역사를 허락하여 주시옵소서 세계 열방에 더 이상 바이러스가 확산되지 않도록 막아주시고 사투를 벌이고 있는 의료 현장에 치유와 회복, 위로를 더하여 주시옵소서 그동안 평범했던 우리의 삶이 얼마나 소중하고 복된 것인가를 깨닫게 하여 주시사 다시 일상의 삶으로 회복할 수 있도록 축복을 허락하여 주옵소서 하나님 우리가 살고 있는 이 미국 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서 풍요와 형통 속에서 인간의 힘과 능력을 과시하며 하나님을 두려워하지 않았습니다. 민주주의의 정치제도 속에서 오히려 가난하고 없는 자, 소외된 자는 더욱 빈곤이 가중되었으며 바벨탑을 쌓듯 인간의 교만이 하늘을 지르고 하나님을 두려워하지 않았음을 용서하여 주시옵소서 이 땅의 대통령으로부터 위정자들이 
다시금 하나님을 두려워하게 하시고 진실과 정직이 회복되게 하시며 마음을 낮추고 지금까지 인도하시고 축복하신 하나님의 은혜 앞에 겸손히 엎드려지게 하옵소서 또한 하나님의 자녀들을 기억하여 주옵소서 교회와 비즈니스와 자녀 교육이 어려움 가운데 빠져 있습니다 경제적으로 어려움 가운데 있습니다 믿음의 권석들을 굽어 살펴 주시옵소서 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 당하여도 낙심치 말게 하시고 거꾸로 뜨림을 당하여도 쓰러지지 않도록 부활의 주님께서 붙잡아 주시옵소서 아름다운 교회와 성도들의 생명과 가정을 지켜 주옵소서 생사의 주관자이신 하나님이여 주의 치료의 광선을 비추어 주사 하나님을 간절히 바라는 영혼들을 위로하여 주시고 회복하여 주옵소서 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 우리 아름다운 교회 성도 여러분 반갑습니다 복된 주일날 이렇게 함께 예배 자리에 각 처소에서 가정에서 나오신 우리 성도님들 정말 환영하고요 또 보고 싶습니다 아, 우리 지금은 얼굴을 볼수 없지만은요 우리 그래도 상상하시면서 우리 성도님들 함께 인사하시겠습니다 잘 지내시지요 건강하십시오 십자가 붙들고 승리하십시오 아멘 우리 성도님들 믿음 안에서 승리하시기를 축복합니다 어, 계속해서 우리 나라와 민족을 위한 릴레이 금식 기도를 하고 있습니다 창립 4주년 우리 5월 10일 전까지 한달 동안 보내드린 금식표 보, 보시면서 사인업 하신 대로 그렇게 하루에 한끼 혹은 기간 중에 금식 등을 통해서 하나님 앞에 간절히 이 나라 이민족을 위해서 간절히 부르짖고 강구할 수 있는 귀한 은혜의 시간이 되기를 원합니다 특별히 5월 8일 금요 성령 집회 때 특별 헌금을 하도록 하겠습니다 그때 모아진 특별 헌금은 주위에 정말 힘들고 어렵게 목회하시는 우리 미자립교회 우리 교회를 자그만 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 어, 그런 마음을 모아서 이렇게 전달하도록 그렇게 하겠습니다 어, 4주년 창립 예배가 5월 10일 있습니다 벌써 창립 4주년이 되었습니다 지금까지 인도해 주신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다 어, 특별히 요 우리 창립주일은 어떻게 하면 좀 뜻깊은 예배를 드리면 좋을까 우리 전도사님들과 고민하다가 어, 그날은 특별히 줌을 통해서 우리가 라이브로 어, 예배를 드리도록 하겠습니다 자세한 것은요 우리 줌을 어떻게 이제 전화기에 깔고 또 사용할, 사용할지에 대한 것을 영상을 통해서 안내를 받도록 하겠습니다 줌 설치 방법 아름다운 교회 예배에 참여할 때는 회원 가입을 하지 않아도 됩니다 안드로이드 폰을 사용하시는 분들은 구글 플레이 스토어를 애플 아이폰을 사용하시는 분들은 앱스토어를 터치합니다. 검색창에 줌을 입력해주세요. 그리고 줌 클라우드 미팅스를 설치합니다. 예배에 참여하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법 카카오톡을 통해 목사님이 보내주시는 줌 링크를 통해서 줌에 접속하세요. 액세스 권한 동영상 녹화 허용 비디오를 사용하여 참가를 눌러주세요. 그리고 오디오를 사용하여 녹음 또한 허용을 눌러줍니다. 두 번째 방법 설치가 완료되면 줌 아이콘을 터치합니다. 회의 참가를 누르고 
회의 아이디에 9725812671 그리고 이름에는 자신의 이름을 입력해 주세요. 첫 번째 방법과 마찬가지로 access 권한 동영상 녹화 허용 비디오를 사용하여 참가를 눌러 주세요. 그리고 오디오를 사용하여 녹음 또한 허용을 눌러줍니다. 이두 가지 방법 중한 가지를 사용해 5월 10일 아름다운 교회 창립 기념 예배 및 임직식에 참여하실 수 있습니다. 설치나 접속에 어려움이 있으신 분들은 최영현 전도사에게 문의해 주세요. 그날은 우리 줌을 통해서 우리 창립 예배 때다 만나는 거로 얼굴 보는 시간 갖겠습니다. 또 그날 저희가 임직식을 하기로 했는데요. 어, 같이 만나지 못하기 때문에 줌을 통해서 임직식을 좀 하려고 합니다. 어, 그래서 어, 제가 화면을 통해서 안수기도 하면 어, 우리 대상자들은 그 자리에서 무릎을 꿇고 어, 기도하고 아멘으로 여러분들 화답해 주시고 축복해 주시기를 바랍니다. 또 자세한 사항은 다음 주에 다시 또 광고 드리도록 하겠습니다. 어, 여러분 경건 생활이 위축되지 않도록 하루에 최소한 30분 이상 말씀 보시고 기도 생활 하시라 생각합니다. 매일매일 어, 새벽 예배 영상을 보내드리니까요. 여러분 그것을 도움받으셔서 새벽 재단 앞에 나오시기를 바랍니다. 어, 셀 모임 하고 계시나요? 4월, 5월 달 계속 우리 셀 모임을 좀 줌이나 SNS로 우리 셀 리더 분들께서 좀 수고스럽더라도 세련들 어떻게 지내시는지 꼭 안부도 좀 물어보시고요. 같이 얼굴 보시면서 어, 교제하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 예, 우리 한국에 계신 우리 석피터 장로님, 석윤희 씨 권사님, 또 김동진 집사님, 어, 또 군대에서 훈련 중인 이찬영 군을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 또 어, 의료진들과 확진자들, 감염된 분들 회복을 위해서 기도해 주시고요. 영상을 위해서 어, 뒤에서 최고, 최고로 수고하고 애쓰시는 우리 귀한 분들을 위해서도 여러분 중부해 주시기를 바랍니다. 아, 시간 준비된 봉헌 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 날마다 먹을 것과 입을 것과 마실 것을 공급하시는 우리 하나님 아버지 감사를 드립니다 경제적으로 힘든 가운데서도 주님 앞에 구별하여 올려드리는 귀한 손길들이 있습니다 하나님 어루만져 주시고 위로하여 주시옵소서 구별하여 주님의 것입니다 모든 것이 하나님께로부터 왔습니다 힘들고 어려운 중에서도 11조의 예물을 구별하여 감사의 물과 추정헌금과 성경헌금과 장학헌금을 구별하여 올려드리는 귀한 손길들을 하나님 꼭 축복하여 주시옵소서 이 귀한 예물이 쓰이는 곳마다 하나님의 영광을 드러내게 하여 주시옵소서 하나님 정말 힘들고 아프고 어려운 가운데 있는 성도들을 위로하여 주시고 정말 이 힘들고 공고한 시간 속에서 하나님이 채우시고 일하시는 놀라운 손길을 경험하는 특별한 은혜의 시간이 우리 모두에게 임하는 줄로 믿사옵나니 하나님 끝까지 신뢰하고 믿음으로 주님 바라보며 승리를 외치는 귀한 성도들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사를 드려오며 귀하신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 성경 말씀은 누가복음 24장 28절에서 35절까지의 말씀과 
시편 139편 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 누가복음 24장 28절에서 35절까지의 말씀과 시편 139편 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 누가복음 먼저 봉독하겠습니다. 그들의 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라. 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 시편 139편 말씀입니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘 Hey friends, so we've been talking about all the events that have been happening ever since Jesus rose from the dead. We talked about how people visited him at his tomb, and he wasn't there, of course, because he was alive. We talked about how Jesus appeared to his disciples, even though they were in a locked room, and how one of the disciples named Thomas didn't believe, and Jesus appeared to him and helped him believe by showing him his hands and his side. So today, we're going to talk about more things that happened after Jesus rose from the dead. So there are two of Jesus' disciples, and they were walking down a road to a place called Emmaus. And I'm pretty sure they were kind of sad and confused because of all the things that had been happening. Jesus, someone that they loved and respected, had died. And then there were rumors saying that he came back to life, but they weren't really sure because they haven't experienced it themselves. So as they were walking down the street, a strange man walks up to them and asks them basically, hey, what's going on? What's the haps? What's new? And these two men were so confused. They were like, what do you mean what's new? All everyone is talking about right now is about Jesus and how Jesus died. And, and some people are even saying that he rose from the dead. We don't know what's going on. And then this man tells them, well, you do know that that's what was supposed to happen to Jesus because the Bible has been talking about the Messiah, the Savior, all along. So as they're walking down the street, this man was explaining all the things about Scripture that talked about what the Messiah was, what the Savior was going to do, how the Savior was going to come, and what was going to happen to the Savior. And part of that was the Savior suffering, dying, and coming back to life three days later. So as they were listening to this man talk, they were just so moved. And they were like, oh my goodness, this is truth. Like, keep talking to us. Tell us more. And this man pretended like he was going to go further. And they're like, no, 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 stay with us. Come eat with us. Let's light a fire. Let's do a campfire. Let's sing some songs, right? So this man's like, OK. And he comes. And they sit down. And they break bread. And they talk together. And at that moment, their eyes were opened. Not that they were blind or anything, but their spiritual eyes were open, And they were able to see that this man that they had been talking to this whole time was Jesus. And they're like, what? It's Jesus. And then he vanished. So here's our big idea for today. It's that Jesus is always with me. Now, these men had been talking about Jesus, mourning Jesus, and just really just wondering about what's going on with Jesus, but they had been talking about that to Jesus the entire time. They didn't realize Jesus was with them the entire time. So for us, we go through some of those similar things. 
Like, we say that we know Jesus is with us, and we're like, oh, Jesus is always here. Jesus loves me. He's always here. But we don't act like Jesus is always here. Like, think about it. Think about the last time you said something mean to your sister or when you grumbled against your parents or when you just kind of did a sloppy job on your homework or when you were like, eh, I'm bored, I don't want to do this. And you, every time you complained or even during worship time, you weren't really paying attention, you know, things like that. Were you really thinking that Jesus was with you? Because if you really imagine Jesus being right there with you, watching you do these things, we probably would have behaved differently. But I'm not saying that Jesus is with us so he can watch our every move and freak us out all the time, right? He's not some policeman cop. Jesus is always with us not to give us pressure, but to show us he cares about us and he wants to be with us. So think about times when you're sad or lonely or even angry and frustrated or scared. Who's always with you? Jesus is always with you. So what can we do in times like those? We can pray to Jesus. I mean, I'm not saying you sit there and you're like, oh, hey, Jesus, what's up? And have like in the imaginary conversations with yourself. But Jesus is listening. So every time you have this desire to just run to someone to ask for help, yes, go to your parents, go to loved ones. But first turn to Jesus because Jesus is always with us. Amen. Let's pray. Dear God, we thank you so much for reminding us that even after you rose from the dead, you showed us how much you cared about us and all the measures you took to help us believe. So Lord, help us to remember that even though you rose from the dead and you are in heaven, you are still also right here with us. So as we go through our daily lives, help us to remember that you're here. Help us to turn to you. Help us to live our lives knowing that you are right next to us. In everything that we do, we just want to give you glory and make you happy. We thank you so much, and in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 성도 여러분. 오늘도 예배의 자리, 말씀의 자리 나오신 여러분 모두를 축복합니다. 예배를 통하여서 우리 영혼이 치유되고 회복되고 부흥되는 놀라운 역사를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 말씀 제목을 예수님과 만나는 뜨거운 체험이라고 잡아봤습니다. 예수님과 만나는 뜨거운 체험. 여러분이 말씀 중간에 혹은 예배가 끝날 때쯤 우리 모두가 정말 예수님과 영적으로 뜨겁게 만나는 그 만남이 우리 모두에게 있어지기를 간절히 축복합니다. 우리 말씀 듣기 전에 2020년 아름다운 교회 표 한번 크게 외쳐볼까요? 시작! 예수님의 보혈이 한 복판에 흐르게 하옵소서. 한번 더요. 예수님의 보혈이 한 복판에 흐르게 하옵소서. 여러분, 이 예수님의 보혈이 우리의 가정과 우리의 자녀 위에 또 우리 교회 모든 곳에 예수님의 보혈이 닿는 것마다 정말 치유와 회복이 일어날 줄로 믿습니다. 코로나 바이러스도 속히 종식될 줄로 믿습니다. 2020년 들어와서 우리가 매주일 본문 말씀을 요 교육부와 일치해서 지금 가고 있습니다. 절기와 신구약 배분을 물론 고려해서 정했지만 우리가 궁극적인 목적은 뭐냐면 자녀들과 똑같은 본문의 말씀을 갖고 우리가 가정에서 좀 나눴으면 좋겠다 그래서 어린아이로부터 작년에 이르기까지 한 메시지로 지금 흘러가고 있습니다 그것은 굉장히 영적으로 유익하기 때문에 저희들이 그렇게 결정하고 지금까지 충실하게 해오고 있습니다 다음 세대를 위해서 그리고 또이 온라인 예배를 위해서 늘 애쓰고 수고하시는 우리 전도사님들께 감사하는 마음과 또 많은 격려를 부탁드립니다. 오늘 본문은요. 이제 엠마오로 가는 두 제자의 이야기거든요. 근데 우리가 읽은 것은 28절부터 읽었지만 사실 13절부터 그 내용이 이어집니다. 13절에 어, 처음에 어떻게 시작이 되냐면 그날이라고 되어 있거든요. 그날은 예수님 부활하신 날을 가리킵니다. 그리고 이들이 엠마오로 떠나게 된 것이 약 3시 이후로 그렇게 추정할 수 있습니다. 그리고 말씀해 보니까 그들 중 둘이라고 했는데 이두 사람이 제자긴 하지만 열두 사도는 아닙니다. 33절에 말씀해 보면 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자와 다른 사람이 있었다 이렇게 말하는 것을 보면 
사도는 아니고 예수님을 따라다니던 제자 중에 한 사람이었고 또 다른 한 사람은 글로바라고 성경에서 말하고 있습니다. 이들은 예루살렘에서 약 7마일 정도 떨어진 엠마오로 걸어가고 있었습니다. 그런데 그들이 두 사람만 걸어간 것이 아니라 그 가운데 한 사람이 더 있습니다. 그런데 이두 사람은 영적인 눈이 가려져서 그한 사람이 누군지 모르고 그렇게 그 길을 걸어가고 있었던 것이죠. 여러분 그한 사람은 누구냐? 바로 부활하신 예수님이셨습니다. 그들은 부활하신 예수님이 함께 그 길을 동행하고 있음에도 불구하고 17절 말씀에 슬픈 빛을 띠고 낙심하며 그렇게 서로 이야기를 했다고 말합니다. 부활하신 예수님께서 함께 동행하고 계심에도 불구하고 그들의 얼굴빛은 슬펐다는 것입니다. 그래서 예수님께서 그들, 그들에게 묻습니다. 무슨 일이냐 이렇게 묻습니다. 그런데 그들이 어, 대답을 하죠. 나사렛 예수의 일 때문에 그렇습니다. 그는 말과 일에 능하신 선지자인데 사형 판결을 받고 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 믿었는데 이렇게 허무하게 죽어버렸습니다. 여러분 이두 제자는요. 예수님이 돌아가시는 것, 십자가에 못 박혀 죽는 것만 본 것이 아니라 23절에 보면 예수님께서 부활하셨다는 소식도 동시에 들었습니다. 알고 있습니다. 그런데 그들은 부활과 상관없이 지금 슬퍼하고 있습니다. 더욱 놀라운 사실은 이 부활하신 주님께서 지금 그들과 함께 동행하고 있는데도 불구하고 예수님 죽었다고 예수님 앞에서 슬퍼하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 부활하셔서 지금 우리와 함께하고 계십니다 함께하고 계시는 그 주님을 여러분은 믿으십니까? 그리고 예수님께서 부활하셨다는 것을 정말 믿으십니까? 아멘 부활하신 주님께서 이렇게 우리와 동행하시고 살아나셔서 내 곁에 내 사만 중심에 계시는데도 두 제자처럼 여전히 슬픈 기색을 띠며 살아가고 계시지는 않습니까? 예수님 부활하신 이 사건이 우리의 믿음으로 고백되어지시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 그 부활의 능력과 은혜가 곧 나의 능력이고 사망과 어둠의 권세에서 나를 구원하시고 나에게 베풀어 주신 가장 큰 축복임을 여러분 꼭 믿으시기를 바랍니다 예수님과 함께 살고 예수님과 동행하고 있는데 슬퍼할 이유가 없습니다 걱정할 이유도 없습니다 여러분 지금까지 어떻게 살아오셨습니까? 또 어떻게 살아갈 것 같습니까? 인생의 항로에서 우리가 한 것이라고는 없습니다. 우리가 지난주에 신명기 말씀을 새벽 예배를 통해서 쭉 보아, 보아, 보아 오지 않았습니까? 이스라엘이 애굽에서 가나안까지 그 여정 속에 한 것이 무엇이 있습니까? 그들이 한 것이라는 건 아무것도 없습니다. 애굽에서 열 가지의 재앙 그리고 홍해를 건너고 불뱀과 정갈이 가득한 광야에서 40년을 지내고 불기둥과 구름기둥으로 만나와 매출하기로 반석에서 나오는 물을 먹고 무시무시한 가나안 족속을 멸하고 그 땅에 들어간 것 여러분 거기까지 이스라엘 백성이 한 것이라고는 아무것도 없습니다 정말 전적인 하나님의 기적과 능력으로 이스라엘은 가나안 땅에 들어가게 된 것입니다 하나님께 붙들려 가는데 여러분 기왕 가는 인생 염려하지 마시고 두려워하지 마시고 기쁨과 감사와 순종으로 우리들의 인생을 항해해 가시기를 축복합니다 여러분 혹시 슬퍼하고 계십니까? 염려하고 계십니까? 무엇으로 무엇 때문에 실망하고 계십니까? 복음성가 중에 이런 찬양이 있습니다 왜 슬퍼하느냐 왜 걱정하느냐 무얼 두려워하느냐 아 
아무 염려 말아라 큰 아픔 있어도 큰 어려움 있어도 이젠 아무 걱정하지 마 내가 널 붙들어 주리 내가 너와 항상 함께 하리라 내가 너를 지키리라 실망치 말고 나를 보아라 나는 너의 하나님이라 아멘 여러분 실망하지 마십시오 그리고 두려워하지 마십시오 늘 우리 하나님께서 부활하신 주님께서 우리와 함께 하십니다 우리가 읽은 시편 139편 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바닥 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다 아멘 우리는 하나님의 능력 속에 있습니다 느끼던 못 느끼던 상관없이 우리는 부활하신 주님께 붙들려 살아가고 있습니다 내 기도에 응답이 없다고 슬퍼할 이유가 없습니다 주님이 함께 하시면 그것으로 충분하기 때문입니다 오히려 큰 축복으로 인하여 기뻐하고 감사해야 할때 절망하는 두 제자들이 되어서는 안될 것입니다 하나님은 우리에게 이미 모든 것을 다 주셨습니다 여러분 그렇지요? 믿습니까? 아멘 예수님까지 우리에게 내어주셨습니다 우리는 하나님의 무한하신 은혜 가운데 살고 있습니다 절대로 버림받은 고아들이 아닙니다 우리는 하나님의 은혜 가운데서 살아가고 있습니다 하나님의 은혜 없이는 잠시 잠깐도 살수 없는 인생입니다 그런데 지금 잠시 힘들고 어렵다고 해서 하나님의 모든 은혜를 부정해서는 안 됩니다 성도는 십자가를 통하여 내게 주신 은혜 이한 가지 엄청난 사실을 깨닫게 될때 모든 근심과 걱정되는 문제들이 일시에 제거되고 해결되는 줄 믿습니다 절망하거나 낙심할 이유가 없습니다 실망과 낙심할 일보다 더큰 능력으로 부활하신 우리 주 예수 그리스도 오늘도 나와 동행하시고 함께 하시는 그 주님을 믿음의 눈을 떠서 바라보시기를 추원합니다 아멘 우리 30절과 31절 말씀 같이 한번 또 읽겠습니다 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 드디어 예수님께서 두 제자에게 떡을 가지고 축사하고 떼어주었을 때 엠마오로 가는 그두 사람의 눈이 밝아져서 드디어 예수님을 보게 되었습니다 여러분 그런데요 이두 사람이 왜 처음부터 동행하는 예수님을 몰라봤을까요? 그것은 다름이 아닌 그들에게 잘못된 기대가 있었습니다 잘못된 소원이 그들에게 있었기 때문이었습니다 그들의 마음에 그 저변에는 어떠한 것이 깔려 있었는지 21절에 그 그들의 속 이야기를 하고 있죠 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랬다는 것입니다 이 예수가 이스라엘을 속량할 자다 그들에게는 어떤 기대가 있었습니까? 예수님께서 정치적인 메시아가 되고 이 나라를 회복하실 것이다 이스라엘 영광을 회복하실 자라고 그렇게 정치적인 메시아로 기대했던 것입니다 그런데 그가 십자가에 달려 지금 죽었습니다 여러분 그들의 소망이 근본적으로 방향이 빗나가 버린 것입니다 
엠마오로 가는 두 제자만이 아니라 호산나 다윗의 자손이요 종료나무까지를 흔들고 예루살렘에 입성하는 그 예수님을 환호했던 수많은 군중들은 어떻습니까? 하루아침에 입장을 바꿔서 예수님께 저주를 퍼붓고 침뱉고 십자가에 못 박으라고 아우성을 칩니다 여러분 그들이 왜 그랬습니까? 그들의 기대가 무너졌기 때문입니다 정치적인 욕망, 그런 세속적인 기대가 이 사람들의 마음의 눈을 어둡게 만든 것입니다 오늘날도 마찬가지 아닙니까? 많은 사람들 가운데는 병고침을 받고 사업을 성공으로 이끌고자 하는 소위 복, 복을 받겠다는 마음으로 교회에 나옵니다 복받겠다는 마음으로 성경도 봅니다 성경에 여기저기 복받는 구절만 눈에 들어오고 십자가를 졌다는 구절, 십자가를 져야 한다는 구절은 눈에 안 보이죠 복받는 비결에 대해서는 성경 여러 곳에서 눈에 띄는데 썩어지는 한 알의 미랄이 되라는 이야기는 눈에 들어오질 않습니다 이것은 진리를 알기 바라면서 엠마오로 가는 두 제자들처럼 그리스도와 등지며 반대길로 가겠다는 것입니다 그리스도에게서 점점 멀어지면서 그리스도를 만나고 주님을 알기를 바란다는 것은 사실 요행을 기다리는 것이고 미신적인 마음밖에 되지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 십자가의 길로 가셨기 때문에 그 길을 통과하지 않고는 절대로 예수 그리스도를 볼수 없습니다 십자가를 지면서 성경을 보아야 진리가 보입니다 원수를 사랑하며 기도해야 기도의 응답이 있습니다 받은 은혜에 그저 감사하여 헌신하고 수고하는 일 없이 성경을 보면 그 뜻은 알 길이 없습니다 세속적인 욕망과 욕심을 버리고 내 십자가를 지고 나를 따르라 여러분 이 말씀 앞에 진실하게 내가 져야 할 십자가 지고 주님을 따르시기를 바랍니다. 따르기를 바랍니다. 그때 비로소 하나님께서 우리의 눈을 열어 주십니다. 성경을 열어 주시고 마음을 열어 주십니다. 이러한 하나님과의 만남이 일어날 때두 제자에게 놀라운 일이 벌어지기 시작하는데요. 첫 번째로는 부활하신 주님을 보게 되었다 그랬습니다. 부활하신 주님 그리고 32절 말씀 우리 같이 한번 읽을까요? 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 마음이 뜨거워지는 체험을 하게 됩니다 드디어 두 제자가 부활하신 주님을 보게 되었고 마음이 뜨거워지는 체험을 합니다 영적인 눈이 띄어졌더니 마음이 뜨거워지더라. 저희 교회 한 집사님이요. 어느 날차 안에서 하나님을 깊이 묵상하고 찬양하는 중에 마음에 갑자기 막 뜨거워지는 거예요. 그래서 누군가에게 말하고 싶어서 가슴이 터질 것 같다는 그런 간증을 한 적이 있으세요. 그분이 정말 그차 안에서 내가 그리스도 안에 있다는 사실을 깨닫고 내 마음속에 있는 번민과 염려와 두려움이 확 물러가면서 주님만을 모시는 기쁨으로 충만해, 충만했다는 것이에요. 그래서 이 기쁨을 너무 참을 수가 없어서 빨리 목사님한테라도 전화라도 해서 말해야 되겠다. 빨리 주일날 뵙고 이야기를 드려야지 내가 만난 주님 나를 깨닫게 하시고 거듭나게 하신 이 뜨거운 마음을 빨리 나누고 싶어 했다는 것입니다. 마치 엠마오로 가던 제자들이 영적인 눈이 떠지고 마음이 뜨거워져 터질 것 같으니까 그날 새벽에 발걸음을 바꾸어서 예루살렘으로 들어가 부활하신 주님을 외쳤던 것처럼 여러분 우리도 부활하신 주님의 증인들이 되시기를 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 마음 깊은, 깊은 곳에서 하나님을 만나는 뜨거운 체험이 있으시기를 축원합니다 성경 말씀과 예배 속에서 주님과 만나는 뜨거운 체험이 있으시기를 바랍니다 
성령의 인도하심 속에서 모든 정욕과 두려움이 물러가고 부활하신 예수님을 뜨겁게 체험하시길 축원합니다. 그 뜨거움을 체험할 때 예수님을 비로소 바로 보게 되고 나 자신을 바로 보게 되고 내가 가야 하는 사명의 길도 깨닫게 되는 것입니다. 아멘. 아, 우리 주신 말씀 기억하시면서 함께 좀 통성으로 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 이 어둡고 참 답답한 상황 속에서 두 제자들처럼 낙심하고 슬픈 빛을 띠고 엠마오러 갔지만 그곳에서 부활하신 주님을 보고 체험하고 뜨거운 역사가 우리의 삶 가운데 일어나게 해달라고 우리 함께 같이 기도하겠습니다. 사랑과 내가 충만하신 우리 하나님 아버지 오늘도 귀한 말씀을 통하여서 저희들 깨닫게 하여 주시고 은혜 주님 감사를 드립니다. 현실을 바라보았을 때 자기의 기대와 소망으로 벗어나 낙심하고 절망하여 투벅투벅 엠마오로 걸어가던 그두 제자들이 이제는 살아서 부활하신 그 예수 그리스도를 만남으로 영적인 눈이 띄어지고 그 마음이 뜨거워져서 절망과 낙심의 길이 다시금 소망과 환희에 찬 기쁨의 길로 변화되어서 그 새벽에 다시금 예루살렘으로 돌아갔던 것처럼 아버지 하나님 우리에게도 이러한 주님과의 뜨거운 만남과 체험이 있기를 간절히 원합니다. 행여나 우리의 삶 속에서 절망과 걱정과 염려와 두려움에 살아가고 있는 믿음의 성도들이 있다면 주님이시여 이 시간 부활하신 주님께서 그 가정과 그 영혼 가운데 임재하여 주시옵소서 아버지 하나님 내가 살아온 것은 내 힘으로 살아온 것이 아니오 지금까지 인도하시고 역사하신 분은 우리 하나님이십니다 우리의 미래 또한 나의 힘으로 능력으로 살아갈 수 없음을 깨닫게 하여 주셔서 전적으로 인도하시고 역사하실 살아계신 주님을 신뢰하게 하여 주시옵소서 그분만이 나의 힘이요 생명이요 소망되심을 오늘 이 말씀을 통하여서 우리 모두가 충만케 깨닫게 하여 주시옵소서 모든 염려는 떠나갈 지어다 모든 두려움은 떠나갈 지어다 하나님 예루살렘으로 돌아가는 그두 제자들처럼 기쁨과 환희와 소망 가운데 다시 한번 살아갈 수 있는 힘과 용기를 허락하여 주시옵소서 이번 한 주간도 우리 귀한 믿음의 성도들 이 말씀 붙잡고 승리하는 귀하고 복된 한 주가 되게 하옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 위로하심과 교통하심이 주님을 뜨겁게 만나 체험하기를 간절히 소원하며 나아가는 믿음의 성도들과 가정과 일터와 자녀위에 아름다운 교회위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘